So, এই ভিডিওতে আমরা প্রাঞ্জিনির চ্যাপ্টার 3 এর কিছু ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব এই ম্যাথ প্রবলেমগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য বেশ ইম্পর্ট্যান্ট তো যতটুকু সময় আমরা করার ট্রাই করব এবং এগুলোকে খুব ইম্পর্ট্যান্স দিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব তো প্রথম প্রবলেমটা একটু দেখি কি বলা আছে যে ইন এ ল্যামিনার ফ্লো এ ফ্লুইড ইন এ সার্কুলার পাইপ ভেলোসিটি প্রোফাইল ইজ এক্স্যাক্টলি আ ট্রু প্যারাবোলা তার মানে আমাদের যে ভেলোসিটি প্রোফাইলটা সেটা একটা প্যারাবোলিক নেচার হবে দ্য রেট অফ ডিসচার্জ ইজ দেন রিপ্রেজেন্টেড বাই এ ভলিউম অফ প্যারাবোলয়েড এটাও কিন্তু বেশ সহজে বোঝা যায় কারণ আমরা যদি 2D প্লেনে একটা প্যারাবোলা দেখি 3D প্লেনে সেটা দেখতে একটা প্যারাবোলয়েডের মত হবে তো সেটা আমাদের রেট অফ ডিসচার্জটাকে প্রকাশ করবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এই কেসে রেশিও অফ দ্য মিন ভেলোসিটি এন্ড ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ইজ 0.5 ঠিক আছে তো প্রথমে খেয়াল করি এই যে মিন ভেলোসিটি এটা বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে আমরা জানি যে আমাদের ভলিউম ডিসচার্জের যে ইকুয়েশন সেটা হলো কিউ ইজ ইকুয়াল টু এ মাল্টিপ্লাইড বাই ভি এখানে যে ভিটা থাকে এই ভিটাই হলো আমাদের ভি অ্যাভারেজ তো আমাদের এই ভি অ্যাভারেজটা লাগবে এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমাদের যে নেচারটা সেটা কি প্যারাবোলয়েড না প্যারাবোলিক একটা নেচার প্যারাবোলিক নেচারের ভার্টেক্সে ভার্টেক্সে আমাদের যে ভেলোসিটিটা থাকে সেটাই হলো আমাদের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি আর পাইপ ফ্লোয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি সার্কুলার পাইপ ফ্লোয়ের ক্ষেত্রে সেটা কোথায় থাকে একদম ঠিক মিডেলে থাকে তো আমরা এখানে বলি তো এটা হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি তো এই ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি এবং এই যে অ্যাভারেজ মিন ভেলোসিটি বা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি এই দুটার যে অনুপাত সেই অনুপাতটা আমাদের দেখাতে হবে যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো কিছুই আমাদের যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে আমরা কি করবো সবগুলোকে এক একটা করে অ্যাজিম করে নিব তো লেটসে আমাদের এখানে একটা পাইপ আছে ওকে এরকম একটা পাইপ আমরা ধরলাম তো ভেলোসিটির প্রোফাইলের কথা যেহেতু বলা আছে আমাদের একটা ভেলোসিটির প্রোফাইল এখানে এঁকে নেওয়া উচিত রাইট তো একদম মি মাঝখান দিয়ে আমরা এরকম একটা অ্যাক্সেস ব্যবস্থা চিন্তা করলাম যে এই অ্যাক্সেসের এই দিক বরাবর আমরা ভেলোসিটি দেখাবো অর্থাৎ ইউ দেখাবো এবং উপরে যে ডিরেকশনটা আছে সেই ডিরেকশন বরাবর আমরা দেখবো সেন্টার থেকে দূরত্ব মানে সেন্টার থেকে দূরত্ব এটাকে আমরা হারের ডিরেকশন বলতে পারি যেহেতু সেন্টার থেকে দূরত্বটা কাইন্ড অফ আমাদের রেডিয়াসে ডিনোট করবে তো যেহেতু আমাদের ভেলোসিটি প্রোফাইলটা প্যারাবোলিক তাই প্যারাবোলিক নেচারটা দেখতে অনেকটা এই রকম আসবে ওকে অনেকটা কিছুটা এমন হবে ভেলোসিটিগুলোকে যদি আমরা দেখানো ট্রাই করি ভেলোসিটিগুলো অনেকটা এই রকম দেখাবে এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিটা অবশ্যই এই যে মিডল মোস্ট ভ্যালুটা এই মিডল মোস্ট ভ্যালুটা হবে ঠিক আছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আছে সেটা হলো এই পয়েন্টটা এটা হলো আমাদের প্যারাবোলার ভার্টেক তো এই পয়েন্টটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের অ্যাক্সেস ব্যবস্থা অনুসারে ইউ এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে হোল্ড করছে তো এটাকে আমরা বলবো ইউ ম্যাক্স এবং রেডিয়াস বরাবর সে কিন্তু কোনো দূরত্বই যায়নি তো রেডিয়াস বরাবর এই দূরত্বটা ভ্যালুটা কত ভ্যালুটা হলো জিরো এবং যেহেতু কিছু বলা নেই আমরা অ্যাজিউম করবো যে আমাদের কন্ট্যাক্ট এরিয়া যেখানে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট যেখানে হচ্ছে সেখানে ভেলোসিটি জিরো তো এখানে যদি ভেলোসিটি জিরো হয় আমরা কি বলতে পারবো এটা হবে আমাদের রেডিয়াসের সমান লেট সে রেডিয়াস চলো আর নট আমাদের এক্সের ভ্যালু বসানো উচিত আসলে শুরুতে এক্সের ভ্যালু কত এক্সের ভ্যালু হলো জিরো কারণ এখানে কোনো ভেলোসিটি নেই আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি এবং কমা দিয়ে এখানে কি হবে আর নট হবে আর নট কেন কারণ এটা রেডিয়াসটা কত রেডিয়াসটাকে আমরা আর নট বলছি তো এইখানের যে ভেলোসিটি সেটা হলো জিরো আর নট এবং এইখানের যে পয়েন্টের যে স্থানাঙ্ক সেটাকে আমরা বলতে পারবো জিরো কমা মাইনাস আর নট কারণ নিচের দিকে সে কারণে মাইনাস আর নট আর উপরের দিকে হলে প্লাস আর নট তো এতটুকু জিনিস আমাদের মোটামুটি কি জানা আছে আমরা যেটা বের করতে চাই প্রথমে সেটা হলো এই ডিসচার্জটা কত ঠিক আছে এই ডিসচার্জটা কত কারণ ডিসচার্জ যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে টোটাল এরিয়া দ্বারা ভাগ করে দিলে আমার কিন্তু অ্যাভারেজটা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে ডিসচার্জ বের করার জন্য আমরা ফর্মুলা জানি ডিসচার্জ বের করার ফর্মুলা হলো কিউ এটা সমস্ত মানে ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য হোল এরিয়া কোন এরিয়া পাইপটা যে ফ্লোটা যেদিক বরাবর হচ্ছে তার লম্ব বরাবর যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়া মাল্টিপ্লাই বাই ইউ অর্থাৎ আমাদের এখানে ইউ এর যে ফাংশনটা অর্থাৎ এই প্যারাবোলের যে ফাংশনটা এই ফাংশনটাকে প্রথমে ডেভেলপ করতে হবে তারপর সেটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ওভার দ্য হোল এরিয়া কোন এরিয়াটা আমরা যদি দেখা ট্রাই করতাম এইখানে যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা হবে না একটা যে ক্রস সেকশন এরিয়াটাকে ভেদ করে আমাদের তরলটা চলে যাবে সেই ক্রস সেকশন এরিয়াটা আমার এখানে বসানো লাগবে তো প্রথমে আমরা ইউ এর যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটাকে একটু ফাইন করার ট্রাই করি ঠিক আছে ইউ এর ফাংশনটা বের করার ট্রাই করি তো দেখতেই পাচ্ছি এর একটা প্যারাবোলা তো এটা যেহেতু একটা প্যারাবোলা এবং এক পক্ষের দিকে হা করে আছে মানে এই যে এটা যদি এক পক্ষ হয় এই দিক বরাব
এটা সমাজ ওয়ান হবে ফোর এ মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স মাইনাস আলফা আলফা মানে হলো ভার্টেক্স এ এক্স এর ভ্যালু যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কত ইউ ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে আমাদের যে প্যারাবোলা সেখানে তো আর এক্স আর ওয়াই নেই ঠিক না আমাদের ওয়াই এক্স বরাবর কি আছে ওয়াই এক্স বরাবর আছে রেডিয়াস তো আমার এখানে কি বসানো উচিত ওয়াই এর বদল অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াস বসানো উচিত আমি সেই জিনিসগুলো এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ওয়াই এর জায়গায় আসলে কি আছে রেডিয়াস আছে তো রেডিয়াস আর স্কোয়ার এটা সমাজ সমান হবে ফোর এ মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স এর জায়গায় আছে কি ভেলোসিটি ইউ আর এখানে থাকবে আমাদের ইউ ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে তো এটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের ইকুয়েশন ওয়ান এখন এই ইকুয়েশন ওয়ানে আমার আননোন কোনটা আননোন হলো এই ফোর এ টার্মটা যেটা আমাদের জানা নেই তাহলে একটা আননোন যদি আমরা সলভ করতে চাই আমাদের একটা পয়েন্ট লাগবে বা একটা শর্ত লাগবে সেই পয়েন্টটা কোনটা এই যে এখানে যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টটা তো আমরা বলবো আমাদের এক নং যে প্যারাবোলাটা আছে সেটা জিরো কমা আর নট এই পয়েন্টটা দিয়ে পাস করে এই পয়েন্টটা যদি যদি আমরা পাস করিয়ে দিই রেখাটাকে তাহলে আমরা পাবো যে আর নট স্কোয়ার এটা সমাজ ওয়ান ফোর এ মাল্টিপ্লাইড বাই ইউ এর ভ্যালু কত ইউ এর ভ্যালু অবভিয়াসলি জিরো আর মাইনাস এখানে কত আসবে ইউ ম্যাক্সিমাম তো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের ফোর এ এটার ভ্যালু হলো আর নট স্কোয়ার মাইনাস ইউ ম্যাক্সিমাম রাইট এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম তো এইটাকে এখন আমরা এক নং ইকুয়েশনে যদি বসিয়ে দিই তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে আর স্কোয়ার এটা সমস্ত ওয়ান ফোর এ ফোর এ মানে হলো আর নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মাইনাস ইউ ম্যাক্সিমাম আর এখানে আমার থাকবে কত ইউ মাইনাস ইউ ম্যাক্সিমাম ওকে সামনের দিকে প্রস্তুত করি আমরা যেহেতু ইউ কে আইসোলেট করতে চাই কারণ ইউ এর ফাংশনই আমরা বের করতে চাই তো আমরা ইউ কে আইসোলেট করবো একটা কাজ করা যাক আর নট কয়েটাকে নিচে ভাগ করে দেওয়া যায় আর ডান পক্ষে আমার যেটা থাকছে সেটা হলো ইউটা কি ইউর মতন রাখি ওটা নিয়ে হেল্প না করি আর ইউ ম্যাক্সিমাম ওভার এখানে থাকে মাইনাস ইউ ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে আর দু একটা লাইন এখানে ম্যানুপুলেট করলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে তো ম্যানুপুলেট যদি আমরা করি এটাকে জাস্ট এখানে গুণ করে দিব আর ইউ ম্যাক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এটাকে এখানে গুণ করে দিব আর ইউ ম্যাক্সটাকে বাম পক্ষে নিয়ে আসবে নিয়ে আসলে আমার এখানে ইকুয়েশনটা দ্বারা বের হোক যে ইউ ইকোস টু ইউ ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার মাইনাস আর নট স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের ইউ এর যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে ইউ এর যে ভ্যালু সেটা পেয়ে যেতে পারি এখন ইউ এর ইকুয়েশন যেতে পেয়ে গেছে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের ইন্টিগ্রেশন কিন্তু স্টার্ট করতে পারি রাইট তো আমরা বলবো যে আমাদের টোটাল যে ডিসচার্জ সেটা সমস্যা মনে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ইউ মানে কোনটা এই পুরো রাশিটা সেটাকে বলতে দেওয়া যাক ইউ ম্যাক্সিমাম ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার বাই আর নট স্কোয়ার আর এখানে আছে কথা আমাদের একটা ডি এ আছে রাইট একটা ডি এ আছে এরিয়া এটা হলো আমাদের যেই দিক বরাবর ফ্লোটা হচ্ছে যে এরিয়ার ভেদ করে ফ্লোটা হচ্ছে সেখানে একটা ছোট অংশ রাইট সেখানে একটা ছোট অংশ তো একটু চিন্তা করি যে আমাদের এখানে ফ্লোটা হচ্ছে কোন এরিয়াটাকে ভেদ করে এরকম একটা ক্রস সেকশন যদি আমরা রাখতাম সেই ক্রস সেকশনকে ভেদ করে ফ্লোটা এভাবে চলে যাচ্ছে ডান দিক বরাবর তো সেটাকে আমরা টপ ভিউ থেকে দেখলে এমন একটা চিত্র দেখতে পাবো এখন আমি এটার ছোট্ট একটা অংশ নিতে চাই তো লেটসে আমরা এখান থেকে একটা রিং কেটে নিই ঠিক আছে কারণ সার্কুলার যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আসলে রিং একটা ভালো এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করে रेडियस তাই আমি এটাকে একটা নাম দিলাম এটা হলো আমাদের স্মল ডি আর এবং কোন ডিস্টেন্সে গিয়ে এটা হয়েছে আর ডিস্টেন্সে গিয়ে হয়েছে আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে এখন ইটার যে টোটাল এরিয়া অর্থাৎ এই যে প্রফেশনাল এরিয়াটুকু সেটাই হবে আমার ডিএ কারণ এটার মধ্যে দিয়ে আমার ওই ছোট ফ্লোরটুকু ফ্লো করছে তো আমি এখান থেকে ডিএটা কিন্তু খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারি ডিএ সমস্ত মানে কি আসবে টু পাই আর যেটা হলো এই যে পুরো জিনিসটা সেটার পরিধি অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে আমি এতটুকু পর্যন্ত চাই এটার যে পরিধি তো পরিধির সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করব আর যে উইট আছে সেটা আসবে টু পাই আর 
dr so eta ke amra ekhane use korte pari to ekhon dekhi amader ki ache u maximum eta hoye gelo 1 minus r square divided by r not square d e mane koto d e mane amra ekhane ber korlam matro 2 pi a uh, 2 pi r dr chole 2 pi r and dr এখন এখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু এখন ইন্টিগ্রেশনের ফর্মে এসে বলে ফেলতে পারবো কেন না আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো সেগুলোর সাথে নির্দিষ্ট যে ডি আর টাইপ এলিমেন্ট আছে সেটা কিন্তু চলে এসেছে তো এখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করা স্টার্ট করতে পারি এবং প্রপার লিমিট দেওয়া শুরু করতে পারি তো খেয়াল করি আমরা আসলে কি করতে চাই আমরা ইন্টিগ্রেশনটা করতেছিলাম একটা টোটাল এরিয়ার উপর বেস করে তার মানে আমার ভেরিয়েবলটা এখন যাই হোক না কেন সেই ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করে টোটাল যে এরিয়াটা সেই এরিয়া আমার কভার করতে হবে এখন আমার ভেরিয়েবলটা কি সেটা তো একটা রেডিয়াস তো আমি যদি স্মল একটা রেডিয়াস নেই তাহলে আমি এতটুকু এরিয়া পাবো ঠিক আছে এতটুকু এরিয়া পাবো আমি যদি এর থেকে বড় রেডিয়াসটা নেই তাহলে আমি আরেকটু বড় একটা এরিয়া পাবো আমি যদি এর থেকে আরেকটু বড় এরিয়া রেডিয়াস নেই তাহলে আরেকটু এরিয়া পাবো রাইট আমি যদি আরও সমান একটা রেডিয়াস নেই তাহলে এতটুকু এরিয়া আমি পেয়ে যাব আচ্ছা এভাবে যদি আমি ছোট ছোট করে রেডিয়াস জিরো থেকে শুরু করে আর পর্যন্ত নিয়ে যাই আর নট পর্যন্ত নিয়ে যাই তাহলে কি টোটাল এরিয়াটা আমার কভার হয়ে যাবে না তো ওই আইডিয়া থেকে আমরা এখন লিমিট করে দেব কি লিমিট হবে আমার আর ইকুয়াল টু জিরো থেকে আর ইকুয়াল টু আর নট কারণ টোটাল এরিয়া কভার করার জন্য আমার এতটুকু পর্যন্তই আর কে ভ্যারি করানো লাগবে ঠিক আছে ওকে এখন বাকি কাজটা আমাদের যা কিছু ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে আগাই টু পাই আর এখানে কত আছে ইউ ম্যাক্স টু পাই টু পাইয়ের মতন থাকে আর এখানে কি থাকলো এখানে থাকলো ইউ ম্যাক্সিমাম ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু আর জিরো টু আর নট এখানে থাকে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার বাই আর নট স্কোয়ার আর এখানে থাকে একটা আর ডি আর এটাকে ব্রুট স্ট্রেন্থ আমরা গুণ করে দিয়ে ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে পারি বাট আমি চাচ্ছি এটাকে একটু সিম্পলিফাই করতে তাই এখানে আমরা একটা সাবস্টিটিউশন করবো তো লেটসে রেড ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর নট সেটার উপর স্কোয়ার তো উভয় পক্ষে যদি ডেরিভেটিক নেই তাহলে ডি জেড এটা সমান সমান চলে আসবে মাইনাস টু বাই আর নট স্কোয়ার দেন আর দেন ডি আর এখন আমি কি চাই আমি চাই আর ডি আর এর ভ্যালু তো তাই এটাকে আমরা কিছুটা চেঞ্জ করে নিব কি লেখা যাবে মাইনাস আর নট কোয়ার ডি জেড ডিভাইডেড বাই টু এটা সমস্ত মান আর ডি আর রাইট রেসপেক্টিভ লিমিটগুলো আমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে খেয়াল করি যখন আর এর ভ্যালু জিরো তখন রেডিয়াসের জেড এর ভ্যালু কত হবে ওয়ান হবে আর এর ভ্যালু যদি আমরা জিরো বসিয়ে দিই জেড এর ভ্যালু কত হয় ওয়ান হয় এবং আর এর ভ্যালু যদি আর নট বসাই তখন কিন্তু জেড এর ভ্যালু জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে এটার বদলে যদি আর নট কোয়ার বসিয়ে দিই আর নট কোয়ার আর নট কোয়ার মানে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো তো আমরা লিমিটগুলোও কিন্তু বেশ সিম্পল টার্মসে এখানে পেয়ে যাব আস্তে আস্তে বসাই টু পাই এখানে থাকে ইউ ম্যাক্সিমাম লিমিটটা বুঝতেই পারছি আর এর ভ্যালু জিরো বসালে ওয়ান হয় আর আর নট বসালে জিরো হয়ে যায় এরকম হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার বাই আর নট স্কোয়ার এটা মানে আমরা এজিম করেছিলাম সেট তো এখানে আসলো সেট মাল্টিপ্লাইড বাই আর ডি আর এর বদলে কি বসবে আর নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু সামনে একটা মাইনাস সাথে একটা ডি ঠিক আছে এরকম বুঝতে যায় তো কিছু কনসেন্ট আমাদের এখানে আছে কনসেন্টগুলোকে বাইরে নিয়ে আসা যাক প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এই টু এর সাথে এই টু বাদ আর আর নট কোয়ারটা বাইরে চলে আসবে তাহলে আমাদের পাই আর নট কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই ইউ ম্যাক্সিমাম যে মাইনাস সাইনটা আছে মাইনাসটাকে আমরা লিমিটের সাথে এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারি তো লিমিট হবে জিরো থেকে ওয়ান জেড ডি জেড এবং এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা সবাই করতে পারি এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আসবে ওয়ান বাই টু তাহলে ফাইনালি আমরা আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি সেটা হলো ইউ ম্যাক্সিমাম ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা ডিসচার্জ মানে আরেকটা জিনিস কিন্তু আমরা লিখতে পারতাম রাইট সেটা ছিল আমাদের টোটাল এরিয়া যে এরিয়াটা ভেদ করে আমার ফ্লোটা যাচ্ছে সেই এরিয়াটা আমাদের এখানে কত বাই আর নট স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই আমাদের অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটিটা তো ইউ মিন এটা আমরা এখানে বলতে পারি রাইট ইউ মিন বলতে পারি মিন বা অ্যাভারেজ তো এই দুইটা রাশিকে এখন যদি আমরা ইকুয়েট করি এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি পাই আর পাই বাদ আর নট স্কোয়ার আর নট স্কোয়ার বাদ তার মানে আমাদের প্রমাণটা কিন্তু খুব ইজিলি চলে আসছে যে ইউ মিনিমাম ইউ মিনিমাম বলছি আসলে ইউ মিন সেটা সমান সমান হলো ইউ ম্যাক্স ওভার টু অথবা 
u min over u max it equals to 0 0.5 and age is in it it take into another care from one quarter ball of his birthday because some other on cooking to a cane motor body shit so after we am the British on what I give a color like we want to be the low and not to go in a concept as a big boss I tell you to be easily go to fill a job on quarter I make a cut for the age in it to buy me can in here I think I said I'll under the trick with it are a video take a I'm rather to go to the club next video day I'm not no connect a problem near cut for one